हेलो स्टूडेंट्स आज हम थर्ड पार्ट ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट को पढ़ेंगे तो उसमें हम दो टॉपिक को नहीं पढ़े थे पिछले क्लास में गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट को तो गुड्स मार्केट पढ़ने से पहले हम सबसे पहले वेज प्राइस फ्लैक्सीबिलिटी को समझेंगे कि वेज प्राइस फ्लैक्सीबिलिटी क्या है वेज कैसे फ्लैक्सीबल होता है प्राइस कैसे फ्लैक्सीबल होता है क्लासिकल थ्योरी के मार्केट में इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट इकॉनमी का जो मार्केट है क्लासिकल थ्योरी का तो उस टाइम इकॉनमी में जो प्राइस फ्लैक्सीबल होती है वो कैसे होती है तो हम एजम्सन्स में एजम्सन में एक टॉपिक टॉपिक डिस्कस किए थे मनी वेज रेट इज प्रपोज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द रियल वेज रेट मनी वेज रेट जो होती है वो रियल वेज रेट के डायरेक्टली प्रपोर्शनल होती है इट मीन्स जैसे जैसे ये बढ़ेगी या घटेगी ये भी बढ़ेगी घटेगी ठीक है तो इस जब मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तो नॉर्मल सिचुएशन होती है क्लासिकल थ्योरी के अनुसार इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज ए नॉर्मल सिचुएशन बट इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जब इन अनएम्प्लॉयमेंट केस क्रिएट होती है इकोनॉमी में तो कैसे उस एम्प्लॉयमेंट उस अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन से इकॉनॉमी खुद को एडजस्ट करके एक फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करती है तो जब अनएम्प्लॉयमेंट का केस होता है तो इकॉनॉमी में मनी वेज रेट जो होती है वो घट जाती है उसको अगर जनरल मनी वेज रेट में कट किया जाए तो उससे जो है एक इकॉनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक कैसे पहुंचती है जब मनी वेज रेट डिक्रीज करेगी देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज करेगा जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज करेगा देन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स डिक्रीज प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स डिक्रीज करेगा तो देन डिमांड ऑफ गुड्स इंक्रीजेज देन डिमांड ऑफ गुड इंक्रीजेज जब डिमांड्स ऑफ गुड्स इंक्रीज करेगा देन सेल सेल ऑफ दिस गुड्स उस गुड्स का बिक्री बढ़ जाएगा जब उस गुड्स का बिक्री बढ़ेगा तो तो निश्चित है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की जरूरत पड़ेगा लेबर को और भी ज़्यादा लेबर को एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट देना होगा ताकि और भी ज़्यादा गुड्स क्रिएट हो देन वो जो अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएसन था वो सिचुएसन अब एम्प्लॉयमेंट के सिचुएसन पर पहुँच गया तो हम कैसे कैसे प्राइस प्राइस फ्लैक्स फ्लैक्सीबल होता है एंड वेज वो हम इससे समझे अब हम गुड्स मार्केट को पढ़ेंगे कि गुड्स मार्केट में क्या होता है तो गुड्स मार्केट में हम जानते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एम्प्लॉयमेंट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जब एक दूसरे के बराबर होती है तभी होता है तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर होती है बट जब ये इन दोनों में कोई डाइवर्जेंस होता है इन दोनों को मेंटेन करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बीच में आती है एंड ये एक दूसरे को दूसरे को मेनटेन रखती है इन दो दूस, एक दूसरे को सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में इक्वालिटी बनाती है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हम ये जानते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या रिलेशन है सेविंग इज द फंक्शन ऑफ आर एंड इंटरेस्टेड इंटरेस्ट इज द सॉरी इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ आर देन सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है ये देखते हैं ये तो सेविंग तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है बट इंक्रीजिंग रिलेशन है या डिक्रीजिंग रिलेशन ये हम देखते हैं तो सेविंग जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में इंक्रीजिंग रिलेशन होता है एंड इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में डिक्रीजिंग रिलेशन होता है ये हम कर्व से देखते हैं ये इन्वेस्टमेंट कर्व है एंड ये सेविंग कर्व है तो सेविंग कर्व जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो सेविंग भी बढ़ेगा लेकिन इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में निगेटिव रिलेशन होता है जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट घटते जाएगा तो हम इसको देखेंगे कि ये सिचुएशन जब क्रिएट होती है कि जैसे कि फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन तो वो है जब सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वल होगी लेकिन जब ये सिचुएशन नहीं होगा इकोनॉमी में जब सेविंग ज़्यादा होगा इन्वेस्टमेंट कम होगा तब कैसे हम आउटपुट एंड इम्प्लॉयमेंट तब हम कैसे तब इकोनॉमी कैसे फुल एम्प्लॉयमेंट पहुँचती है जैसे कि अगर सेविंग ज़्यादा है एंड इन्वेस्टमेंट कब है इट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है इट मीन सेविंग ज़्यादा है सेविंग ज़्यादा है लोग सेव ज़्यादा कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं मतलब कैपिटल का जो डिमांड है वो कम है कैपिटल का डिमांड अगर कम होगा तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करेगी एंड देन रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर फॉल करती है तो सेविंग भी बढ़ता जाएगा जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करेगी सेविंग बढ़ता जाएगा एंड फिर से वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव कर लेगी इसके अपोजिट सिचुएसन में जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है एंड सेविंग कम होता है तो इस टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होगी एंड इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा होगा तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होता है तो लोग सेव करने के बजाय इन्वेस्टमेंट करते हैं सेव नहीं करते क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ज़्यादा तो मिल नहीं रहा इसलिए लोग इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादा अगर इन्वेस्ट हो रहा है इट मीन्स जो सप्लाई है कैपि
तो अगर सप्लाई से ज़्यादा कैपिटल का डिमांड हुआ तो देन रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हाई हो जाएगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा तो फिर धीरे धीरे जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होते जाएगा सेविंग भी बढ़ते जाएगा सेविंग बढ़ते जाएगा और इन्वेस्टमेंट घटते जाएगा एंड देन फिर से इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव कर लेगी तो ये है गुड्स मार्केट इक्वलिब्रियम गुड्स मार्केट में कैसे इक्वलिब्रियम पॉइंट को इकोनॉमी अचीव करती है एंड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव करती है सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट के मैकेनिज्म से अब हम पॉइंट दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे मनी मार्केट इक्वलिब्रियम मनी मार्केट इक्वलिब्रियम में कि कैसे यहाँ पे आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट का डिटरमिनेशन होता है इस मार्केट में तो हम देखते हैं ये मनी मार्केट का जो डिटरमिनेशन होता है आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट का ये बेस्ड है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पे ही बेस्ड होता है और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का फॉर्मूला हम जानते हैं कि एम इक्वल टू पी होता है जिसमें कि एम इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी वी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी पी इक्वल टू प्राइस लेवल एंड टी इक्वल टू टोटल आउटपुट तो मनी सप्लाई जो है एंड प्राइस ऑफ लेवल ये जो है ये वेरिएबल फैक्टर होता है इस क्वेश्चन में एंड वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी एंड टोटल आउटपुट को कांस्टेंट माना जाता है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में हम पढ़े हैं तो उस उस क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के जो ये क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन में वेलो वी एन टी ये कॉन्स्टेंट होता है इट मीन्स सप्लाई ऑफ मनी पर ही प्राइस लेवल डिपेंड करती है मनी जो है मनी का जो सप्लाई होता है इसी पर प्राइस लेवल डिपेंड करती है मतलब प्राइस इज द फंक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ मनी प्राइस जो है वो सप्लाई ऑफ मनी का फंक्शन है इट मीन्स जैसे सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगा प्राइस भी चेंज होगा तो हम इस कर्व से समझते हैं इसको जैसे कि ये कर्व जो है ये आउट ये स्ट्रेट लाइन हॉर्जेंटल लाइन जो है एक्स एक्सेस के ये आउटपुट है जो कोई जो कि इकोनॉमी में कॉन्स्टेंट होता है एंड ये एम जो है ये सप्लाई ऑफ मनी है सप्लाई ऑफ मनी जैसे जैसे बढ़ेगा प्राइस लेवल चेंज होगा तो वाई एक्सेस पे आउटपुट है एंड एक्सेस पे प्राइस लेवल को दिखाते हैं तो जैसे पहले एम वी एम वी मीन्स सप्लाई ऑफ मनी एम वी जब था तो ये पॉइंट पे इस एम पॉइंट पे आउटपुट एंड प्राइस का जो कटिंग है इस पॉइंट पे ही डिटरमिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट होता है इस पॉइंट पे ही प्राइस लेवल डिटरमाइन होता है इट मीन्स ओ पी प्राइस पे ओ क्यू आउटपुट डिटरमाइन होता है एंड ये एम बी कर पे वन जब एम जब एम बी सप्लाई ऑफ कर होगा इट मीन्स सप्लाई ऑफ मनी जब एम बी होगा बट अगर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाता है एम बी वन पे चला जाता है एम बी वन पे चला जाता है तो फिर प्राइस लेवल चेंज हो जाएगा एंड ओ पी वन प्राइस लेवल पे ओ क्यू आउटपुट डिटरमाइन किया जाएगा जो कि एम वन पॉइंट पर होगा एम वन पॉइंट पर डिटरमाइन होगा कि ओ क्यू आउटपुट तो निश्चित है बट प्राइस लेवल चेंज होगा और प्राइस लेवल क्यों चेंज होगा सप्लाई ऑफ मनी से सप्लाई ऑफ मनी अगर मार्केट में बढ़ता है तो प्राइस लेवल भी बढ़ेगा इट मीन्स चेंज होता है उसी के अनुसार देन क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हर डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में कैसे कैसे आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन होता है ये हम देखें अब हम क्रिटिसिजम ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे जो कि किन्स के द्वारा किया गया था किन्स क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को कैसे क्रिटिसाइज किए थे किस बेसिस पे क्रिटिसाइज किए थे अब हम इसको नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि किन्स क्या किस बेसिस पे क्रिटिसाइज किए थे कि फुल एम्प्लॉयमेंट नॉर्मल सिचुएशन है या नहीं और इस डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में कैसे इक्वलब्रियम होता है ये सही है या नहीं ये किन्स अपने व्यू से इस थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं देन हम अगले क्लास में क्रिटिसिजम ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे किन्स के व्यू से